Sok od kupusa za želudac je jedan izuzetno zdrav recept kojeg ceni narodna medicina. To vam je pravi prirodni lek za gastritis i upornu helikobakteriju. Smiruje stomak i ublažava nadimanje posle jela. Moćno deluje ovaj zdravi napitak protiv kiseline u želucu. Značajno ubrzava oporavak i kod čira. Ali to nisu ni izbliza sve dobrobiti za zdravlje koje vam može pružiti sok od kupusa kao lek. On se jako dobro pokazao za čišćenje creva, za bolesti jetre. A odavno se zna da ovaj napitak jača imunitet, popravlja krvnu sliku, ublažava kašalj, smanjuje masnoće u krvi i pospešuje brže mršavljenje. Kupusov sok smeju piti i trudnice, pa čak i dijabetičari jer je i za njih potpuno neškodljiv. Puno je razloga da ostanete sa nama sve do kraja ovog videa. Otkrit ćete kako se pravi sok od kupusa u sukovniku, ali i bez njega. Čekaju vas jako dobri recepti, pa da krenemo. Kupus se od davnina nalazi na našim trpezama. Koristimo ga u raznim domaćim jelima i često nas podsjeća na kuhinju naših majki i baka, kao i na neka lepša, toplija i srećnija vremena. Ipak, danas ima i onih koji ga ne smatraju naročito zdravim. Govore za njega da je to najobičnija sirotinska hrana i da je to jedna potpuno bezvredna namirnica. Takve osobe definitivno ne znaju šta govore jer kupus se svrstava u najlekovitije i najzdravije povrće na planeti, a sve to potvrđuju brojne naučne studije. Latinski naziv za kupus je Brasica oleracea. Za njegova lekovita svojstva znali su još i antički grci i stari rimljani, koji su na mnogo načina upotrebljavali kupus kao lek. Tako je i dan danas. Upotrebljavamo list kupusa kao oblog kod povreda i opekotina. Koristimo i čuveni rasol za lečenje mamurluka. Ipak ono što manje znamo jeste da je sok od kupusa jako lekovit. Jedan je od najcenjenijih prirodnih napitaka za lečenje helikobakterije i čira na želucu. Nudi nam pregrš drugih benefita za zdravlje. Ali zapamtite, nije svejedno kakav kupus koristite za pravljenje napitka. On ne sme biti hemijski tretiran. Treba vam svež domaći kupus iz organskog uzgoja. Sok od kupusa, sastav i nutritivna vrednost. U njemu nalazimo sljedeće minerale. Kalium, kalcijum, fosfor, cink, magnezijum, sumpor, bakar i gvožđe. U sve to svež list kupusa obiluje i hlorofilom za koji se zna da podstiče povećanje hemoglobina u krvi. Zato treba svakodnevno da ga piju malokrvne osobe. Od vitamina najzastupljeniji je svakako vitamin C, jer u 100 grama svežeg lista nalazimo čak 50 mg ovog vitamina. Dakle, u kupusu ima gotovo podjednako C vitamina kao u pomoranđama i limunu. Ne treba izostaviti ni vitamin A i E, kao ni B1, B2, B3 i B6. Tu su i bioflavonidi, kao i čuveni vitamin U, naročito značajan za lečenje čira na želucu i 12-palačnom crevu. Kupus kalorije Svrstavamo ga u zdravo niskokalorično povrće i to zato jer sam kupus ima svega 23 kalorije na 100 grama i veoma malu količinu ugljenih hidrata. Dakle, koliko god da ga jedete i pijete tokom dana, ne možete preterati sa kalorijama. Tome u prilog ide i visok procenat dijetetskih vlakana. Ima ih čak 2,3%. Zato se sok od kupusa za mršavljanje preporučuje u mnogim dijetama. Svakako najpoznatija je kupus dijeta o kojoj smo pisali i na našem sajtu. Za šta se sve koristi sok od kupusa kao lek? Ovaj zdravi napitak obiluje antioksidansima, te se preporučuje osobama sa oslabljenim imunitetom. Kupus će osnažiti vaš organizam i spreći će nastanak mnogih bolesti, a naročito respiratornih infekcija. 
U najnovijim studijama je potvrđeno da sok od kupusa ima i preventivno dejstvo kod karcinoma. Zato pijte po čašu svežeg soka i sprečit ćete nastanak ozbiljnih bolesti, kakve su kancer želuca, rak debelog creva, karcinom dojke i pluća. Ako svakoga dana pijete ovaj sok, nećete imati probleme sa zatvorom stolice. To vam je savršen napitak za čišćenje creva. Ako se navedeno pridržavate, imat ćete redovno pražnjenje i to čim ustanete. Neće vam trebati nikakvi praškovi i laksativi iz apoteka. Ukoliko imate višak tečnosti u organizmu, pijte sok od kupusa barem jednom dnevno. On će pospešiti bržu eliminaciju te suvišne vode iz tela i dobar je prirodni diuretik. Sok od kupusa, šargarepe i cvekle za jake kosti i zglobove. Ženama u srednjim godinama koje prolaze kroz menopauzu, naročito će pogodovati ovaj napitak. On obiluje kalcijumom i odlična je prevencija kod osteoporoze. Zato, ako imate krhke kosti i bolne zglobove, svakodnevno u sokobniku pripremajte zdravi miks od ovog povrća. Prirodni lek protiv stresa i nesanice. Ako ste nervozni tokom dana, ne spavate dobro tokom noći i imate puno drugih briga, preporučujemo vam ispijanje čaše soka od kupusa svaki dan. Ovaj zdravi napitak će vam umiriti napete nerve, opustiti telo i oterati sve negativne misli. Ublažava bolove u grlu i štiti pluća. Pecka vas u grlu i hvata vas prehlada. I tu vam ovaj sok može pomoći. Mućkajte ga u ustima i neće vam trebati nikakve septolete. U slučaju da je prehlada već uzela maha i počinje da se spušta na pluća, tada se pravi obloga kupus i med. Nju trebate prisloniti na pluća i držati tako tokom cele noći. Iskustva i rezultati sa ovom prirodnom metodom su jako dobri. Očistit ćete disajne puteve i preventivno delovati kod bronhitisa i astme. Kako se koristi sok od kupusa za jetru? Potrebni sastojci 125 g sveže kupusa 250 g krušaka 25 g celera Sok od jednog limuna i manji komadić džumbira Sve sastojke sitno isecite i izručite u sokovnik. Prelite sa pola litre vode i blendajte. Dobijeni napitak pijte na prazan stomak. Najpre samo jednu čašu, a ostatak popijte tokom dana. Važna napomena. Ako imate bolesnu jetru, budite obazrivi sa doziranjem kupusa tokom dana. Slobodno pijte ovaj preporučeni sok. Ali nemojte jesti jela od kupusa poput podvarka ili sarme. Jer oni sadrže dosta masnoća što će naštetiti vašoj jetri. Kako napraviti sok od kupusa bez sokovnika? Recept. Ovo vam je najpoznatiji prirodni lek za helikobakteriju i gastritis. Priprema se isključivo svež sok. Očistite jednu manju glavicu kupusa i sitno je iseckajte. Ostavite neko vreme da odstoji, a zatim to što bolje procedite. Napitak se pije odmah. Dozirajte po čašu soka 40 minuta pre jela i to činite 3 puta dnevno. Već nakon nekoliko dana simptomi gastritisa će popustiti, ali nemojte odmah prekidati sa lečenjem. Da bi efekat bio potpun, primenjujte ovu terapiju od 3 do 6 nedelja svaki dan. Moguće nus pojave Ozbiljnih posljedica po zdravlje nema, jedino mogu vam se javiti gasovi i nadutost. Tada je najbolje da uz ovaj napitak pijete i blage biljne čajeve. Preporučuje se nana, kim i anis. Dragi prijatelji, to je sve za danas. Voleli bismo i da vi napišete neki vaš predlog, savjet ili recept u komentarima. Koristit će mnogima kada pročitaju i vaše iskustva. Ako vas interesuju prirodni lekovi za helikobakter, pogledajte i naš sljedeći video. Želimo vam dobro zdravlje!